ஒரு செயல் ஒரு திறமை ஒரு தாளந்து உங்களை விசேஷமாக்காது இது எல்லாம் இருக்குதோ இல்லையோ தேவன் தான் உங்களை விசேஷம் உள்ளவராய் மாற்றுவார் உங்க கேலண்டர் ஒன்னாம் தேதி வேற அவர் கேலண்டர்ல ஒன்னாம் தேதி வேற புரிஞ்சுக்க மட்டும் இல்லையா சொல்லுங்க ஆமா உங்களுக்கு கல்யாணம் தான் ஒன்றாம் தேதி நினைப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு புது பிஸ்னஸ் ஒன்றாம் தேதி நினைப்பீங்க ஆனால் பிஸ்னஸ் தொடங்கி ஆறு மாதம் கழிச்சு அவருக்கு ஒன்றாம் தேதியாக இருக்கும் எந்த நாளும் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து பிக்கப் ஆகிற டேக் ஆஃப் ஆகிற நாளாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்குள் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் எப்போதும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த நாள் உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு திருப்புமனையாக இருக்கலாம் தேவனாய கத்திரவனை மிகவும் பெரியவனாக்கினார் அவனுக்கு எவ்வளோ காம்படிஷன் இருந்துச்சு ஆனால் தேவன் சாலமனை சாலமன் என்றால் சாந்த குணம் உள்ளவன் அப்படின்னு அர்த்தமா இந்த பூமியில் நீங்கள் சாந்தமாக இருந்தாலும் மேலே வர முடியாது சார் நீங்கள் வாயாடியாக இருந்தால் பெரிய ஆள் முடியும் வாயை வச்சு பொழைச்சிக்குவேன் ஒருத்தன் நினச்சான்னா அவன் பொழைக்கிறத விட சாந்த குணம் உள்ளவன் அதிகமாக தேவன் வளர்ப்பார் இந்த திருகல் வேலை பண்றவங்களை விட இன்னசென்டா இருக்கணும் இன்னைக்கு காலையில் பாரதியார் கவிதை வாசித்தேன் நெஞ்சில் உரமும் இன்றி நேர்மை திறனும் இன்றி வஞ்சனை செய்வாரடி கிளியே வாய்ச்சொல்லி உயிரடி நெஞ்சில் உரமும் இன்றி தைரியம் கிடையாது நேருக்கு நேராக பேசுறதுக்கு உரம் இல்லை நெஞ்சில் உரமும் இன்றி நேர்மை திறமும் இன்றி மல்யுத்தம் பண்ணா சட்டத்தின்படி பண்ண வேண்டும் நேர்மை திறம் பண்ணி வஞ்சனை செய்வாரடி திரைக்கு பின்னாடி வளர வாப்பேன் ஆனா அதோனியோக்கு வந்து அதோனியாக்கு வந்து திரைக்கு பின்னாடி வேலை பார்த்தான் ஆனா சாலமன் இன்னசென்டா இருந்தான் தேவன் சாலமன் மேல கொண்டு வந்தார் நான் சொல்கிறேன் யோசித்தவர்களை விட யோசிக்காமல் அவரை நம்பினவர்கள் தான் வேதத்தில் மேல வந்திருக்கிறாய் யோசிக்காம நம்புங்க கத்திருக்கா அவ்வளவுதான் தேவன் நம்ம யோசிக்கும்படி அழைக்கவில்லை தேவன் நம்மை நம்பும்படிக்கு தான் அழைத்திருக்கிறார் அதனால சொல்ற உங்களுக்கு பேர் சிந்தனையாளர் அல்ல உங்களுக்கு பேர் விசுவாசி சிந்தனையாளர் என்றால் சிந்திக்கிறவர் விசுவாசி என்றால் நம்புகிறவன் உங்களுக்கு பேரே நம்புகிறவன் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் நம்ப தான் செய்யணும் ஏன்னா உங்க பேர் விசுவாசி அதனால நீங்க விசுவாசி சாலமனை தேவன் உயர்த்தினார் இந்த நாள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க கடவுளை நம்பினவர்களா இருந்தா எந்த திறமை இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் தேவன் உங்களை நீங்கள் நினைத்ததை விட அதிகமாக உயர்த்த முடியும் ஆமே அதுக்கு என்ன பைபிள் ரீசன் சொல்லுதுன்னா தேவனாகிய கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் நீங்க நல்லவராக இருக்கணும் நீங்க பரிசுத்தமானா இருக்கணும் நீங்க ஒழுக்க செல்லராக இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்து இதில் சேர்ப்பாய் சேர்க்கலாம் வசனம் எப்படி இருந்தால் சேர்க்கலாம் சாலமுன் தேவனாகிய கத்தரோடு இருந்தான் அப்படின்னா நீ சொன்னதெல்லாம் சேர்க்கலாம் ஆனால் சாலமன் அவரோடு இருந்தான்னு சொல்லலை அவர் சாலமனோடு இருந்தாரா இங்கே சாலமனுடைய எந்த குவாலிஃபிகேஷனை என்ன செய்யுது அடியாகுது இவன் தேவனோடு இருந்தார்னா இவன் குவாலிஃபிகேஷனை பேசலாம் தேவன் அவனோடு இருந்தார் இதுக்கு பிறகு தான் கிருப ஆமாம் பழைய ஏற்பாட்டில் நிறையா பக்தர்கள் தேவனோடு வந்து சஞ்சரிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் அவருக்கு பேர் இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் என்றால் நீ அவரோடு இருப்பாய் அல்ல அவர் உன்னோடு கூட இருப்பார் ஸோ இம்மானுவேல் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் நீங்கள் உணர்கிறீர்களோ நீங்கள் உணரவில்லையோ அவர் உங்களோடு கூடத்தான் இருக்கிறார் அவருடைய ஒரே நோக்கம் இந்த நிமிடத்தை உனக்கு வெற்றியுள்ள நிமிடமாய் மாற்றி தர வேண்டும் என்பது தான் கையத்தின் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கரண்ட் மினிட்டையும் அவர் சக்சஸ்ஃபுல்லாக மாற்றி தரதுக்குன்னு உங்க கூட இருக்கிறார் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தபடியினால் அவன் மிகவும் பெரியவனான இந்த நாள் இந்த வாக்கு தத்துவம் உங்க வாழ்க்கையில படிக்க ஆரம்பிப்பதாக உங்களை உங்கள் வட்டத்திலே மிகவும் பெரியவராய் மாற்றுகிற தேவன் ஒருவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் சோ தேவன் ஒருத்தன் கூட இருக்கும்போது அவன் எப்படி மாறானா விசேஷம் உள்ளவனாய் மாறுகிறான் அந்த வசனம் எங்க வருது ஒன்று குருந்தியரா எங்க மாறுது ஒன்று குருந்தியர் 
நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அன்றையும் உன்னை விசேஷித்தவனாகும்படி செய்கிறவர் யார் என்ன ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் இளம் பிரயத்துல நான் அதிகமாக தியானித்த வசனம் உன்னை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்கிறது செய்கிறவர் யார் செய்கிறது எது எனக்கு மட்டும் படிப்பு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மட்டும் திறமை இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மட்டும் அழகு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மட்டும் நிறம் இருந்துச்சுன்னா நான் மட்டும் ஆம்பளையா பிறந்திருந்தா ஆமேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளை ஏதோ ஒன்று விசேஷம் உள்ளவனா மாற்றுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா வசனம் எப்படி வந்திருக்கணும் உன்னை விசேஷித்தவன் ஆக்கும்படி செய்கிறது எதுன்னு வந்திருக்கணும் ஆனால் எதுவும் உங்களை விசேஷித்தவன் ஆக்காது வசனம் எப்படி வருது உன்னை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்கிறவர் யார் ஸோ எது அல்ல யார் ஸோ தேவன்னா ஒரு செயல் ஒரு திறமை ஒரு தாழ்ந்து உங்களை விசேஷமாக்காது இது எல்லாம் இருக்குதோ இல்லையோ தேவன் தான் உங்களை விசேஷம் உள்ளவராய் மாற்றுகிறார்கள்